பரிசுத்தின் மேல் பரிசுத்தம் என்ற தலைப்பின் கீழே சத்தியங்களை நாம் படித்து வருகிறோம் இது காரும் இந்த சத்தியங்களை நீங்கள் ஆவலோடு கேட்டு வருகிறீர்கள் என்பதற்காக கத்திரை நான் ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு என்னவென்றால் பரிசுத்தமாகுதல் கிறிஸ்தவனின் சிலாக்கியம் என்ற தலைப்பின் கீழே நாம் படிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இருதய பரிசுத்தம் வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட அதை எப்படி அடைவது நான் எப்படி பரிசுத்தமாக முடியும் நான் பாவி ஆயிற்றேன் என்று சொல்லி கலங்கி குழம்பி போய் இருக்கிறார்கள் தங்களையே உற்று நோக்கி கொண்டு தங்களுடைய பாவ நிலையை குறித்து துக்கித்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் தங்களுடைய விசுவாச குறைவுக்காக வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவர்களாகவும் அவர்கள் இருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம் இப்படி தங்களையே உற்று நோக்கி கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக தேவனை முற்றிலுமாய் சார்ந்திருக்க அவர்கள் பழக வேண்டும் அவனுடைய திருவசனங்களை அவர்கள் உற்று நோக்கி பார்க்க பழக வேண்டும் வீண் சிந்தனைகளை வெறுத்து உடைய வேதத்தில் பிரியப்படுகிறேன் என்று சங்கீத நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி பதிமூன்றில் வாசிக்கிறது போல நம்முடைய கண்கள் அவனுடைய வசனத்தின் மீது பதிந்திருப்பதற்கு நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்ற வேகத்தில் வாசிக்கிறோமே இந்த இருள் சூழ்ந்த உலகத்தில் பாவ இருள் நம்முடைய வாழ்வையும் பிடித்து கொள்ளாதபடி நாம் பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை நம்ப வேண்டும் அன்பானவர்களே இந்த நாளில நம்முடைய இருதயங்களிலே பாவங்கள் இருக்கிறதா அந்த பாவங்களினால் நொந்து சோர்ந்து உடைந்து போனவர்களாய் நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு இருப்போம் என்று சொன்னால் அந்த பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவ இடத்துல அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்பி ஆண்டவரே மீண்டும் அந்த பாவ வழிகளுக்கு செல்லாதபடி என்னை காத்து கொள்ளும் நம்முடைய ஆவியின் ஒத்தாசையை எனக்கு தாரும் எதிர்காலத்தில் உமக்கு கீழ்ப்படிவேன் என்று தீர்மானித்து நம்ம நம்ம ஒப்படைப்போம் என்று சொன்னால் குமாரன் பொருட்டு பிதாவானவர் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து நம்மை பரிசுத்தமாக்க அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் என்று ஒன்றியோவான் ஒன்று ஒன்பதில் வாசிக்கிறோம் அல்லவா பிரியமானவர்களே நீங்களும் நானும் பரிசுத்தமாகுதலின் அனுபவத்தை அடைய வேண்டிய காலம் இதுதான் ஐந்து காரியங்களை உங்கள் முன்பதாக வைக்க விரும்புகிறேன் பரிசுத்தமாகுதல் என்ற இந்த சிலாக்கியத்தை எப்படி நாம் வளர்த்து கொள்ள முடியும் இந்த அனுபவத்தில் எப்படி நாம் வளர முடியும் ஐந்து காரியங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது நம்முடைய கண்கள் எப்போதும் கிறிஸ்துவின் மேல் இருக்க வேண்டும் எப்படியே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் விசுவாசு துவங்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது நம்முடைய கண்களை பதித்தவர்களாக நம்ம சுற்றி இருக்கிற பாவத்தை நாம் தள்ளிவிட்டு பாரங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கிவிட்டு தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிற இந்த கிறிஸ்தவ ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய கண்கள் அவர் மேல் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய விசுவாச தைரியத்தை விட்டுவிட நாம் கூடாது எப்படியார் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் மிகுந்த பலனுக்கு ஏதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டுவிடாதிருங்கள் விசுவாச தைரியம் கண்கள் கிறிஸ்துவன் மீது பதிந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை நமக்கு தேவை பல நேரங்களில் சாத்தான் நம் உள்ளத்தில் பேசுவான் நீ ஒரு பெரிய பாவி நீ எப்படி மன்னிப்பை பெற முடியும் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து உன்னை ரட்சிக்கவே முடியாது உன்னை மன்னிக்கவே முடியாது என்று நம்முடைய காதுகளில் அவன் ஓதுவான் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை மார்டின் லூத்தருக்கும் ஏற்பட்டது மார்டின் லூத்தர் ஒரு நாள் அவர் உட்கார்ந்து சத்திய காரியங்களை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சாத்தான் அவருக்கு முன்பாக தோன்றி அவரை குற்றப்படுத்துவது போல அவர் உணர்ந்தார் நீ ஒரு பெரிய பாவி நீ என்ன ஒரு பெரிய காரியத்தை ஆண்டவருக்காக சாதிக்க போகிறாய் என்றெல்லாம் அவன் என்ன செய்தானாம் மார்டின் லூத்தர் இருதயத்தில் மனசாட்சியில் வேதனையான சில குற்ற உணர்வுகளை அவன் ஏற்படுத்தினான் அன்பானவர்களே அவனுடைய கையில் இருந்து ஒரு நீளமான தாள் சுருள் அங்கே கிடந்ததாம் அந்த தாள் சுருளை வாசித்து பார்த்தால் மார்டின் லூத்தர் தன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அங்கே எழுதி இருந்ததாக அவர் கண்டார் 
எத்தனை பாவங்கள் எனக்கு மன்னிப்பு உண்டா ஆண்டவருக்காக நான் வாழ முடியுமா வருஷத்தில் வளர முடியுமா என்ற கேள்வி அவருக்கு எழும்பினது அவர் அப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சாத்தான் நினைச்சு தானா ஒரு பகுதியை மாத்திரம் தன்னுடைய கரத்தை வைத்து அவன் இருக பற்றி மூடி வைத்திருந்தானாம் எதை மூடி வைத்திருந்தான் என்று சொன்னால் ஒரு அற்புதமான உண்மையை அவன் மறைத்து வைத்திருந்தான் என்னவென்றால் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து மீது விசுவாசம் வைத்து அவருடைய நாமத்தை அறிக்கையினால் அவருடைய ரத்தத்தில் கழுவப்படுவதற்கான வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசித்தால் அவர் நம்மை சுத்திகரிப்பார் என்ற உண்மையை அவன் மூடி மறைத்து வைத்திருந்தான் போராடி இந்த மாற்றி லூத்தர் அந்த அவனுடைய கரத்தில் மறைக்கப்பட்டிருந்த அந்த உண்மையை அவர் விரித்து பார்த்த பொழுது எத்தனையோ மயில் நீளமான அந்த தாழ் சுருள் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த எல்லா பாவங்களும் ஏசுவின் ரத்தத்தால் மட்டுமே கழுவப்பட முடியும் என்ற உண்மையை சாத்தான் மறைத்து வைத்திருந்தான் அதை பார்த்து மாற்றின் ஒருத்தர் ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஆண்டவரே நான் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு உமக்கென்று வாழ்வேன் என்று புது பலத்தோடு தொடர்ந்து ஊழியங்களை ஆண்டவருக்காக செய்தாராம் அன்பானவர்களை இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட சோர்ந்து போகிறோம் விசுவாசம் வாழ்க்கையில தள்ளாடி போகிறோம் இயேசுவின் ரத்தம் என்னை கழுவும் வல்லமை உடையது உதவியற்ற நிலையில் இருக்கிற நான் என் ஆத்மாவை ஆண்டவரிடம் ஒப்படைக்கிறேன் என்று விசுவாச அறிக்கையோடு நம்ம தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் என்று சொன்னால் பரிசுத்தமாகுதலின் அனுபவத்தில் நாம் தொடர்ந்து வளர முடியும் அப்போதுதான் ஆத்தும சமாதானம் நமக்கு உண்டாகும் இரண்டாம் சோதனைகளுக்கு நீங்களும் நானும் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பரிசுத்தமாகுதலின் அனுபவம் நம்முடையதாகும் சோதனைகள் நமக்கு நேரிடலாம் யோசிப்புக்கு கடுமையான சோதனை நேரிடவில்லையா பொத்திபாரின் மனைவியின் மூலமாக அழகான ஒரு பெண் மூலமாக அவன் அனுதினமும் சோதிக்கப்பட்டான் என்று அதை முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் எப்படி அவள் நித்தம் நித்தம் அவனை வருத்தப்படுத்தினாள் என்னோடு வந்து சயனி என்று சொல்லி அவள் அவனை தினம் தினமும் சோதித்தாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே யோசி இப்ப சொன்னது என்ன என் தேவனுக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்து இத்தனை பெரிய பொல்லாங்கை நான் நடப்பிக்கலாமா அது எப்படி என்று கேட்டு அவன் ஓடிவிட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்க நம்ம வாழ்க்கையிலும் என் மீட்பரை எனக்காக ரத்தம் சிந்து நரிச்சகரை நான் எப்படி கனவீனம் பண்ணுவேன் என்னை அவருக்கு நான் தந்து விட்டேன் சாத்தானின் கிரியைகளை என்னால் செய்ய முடியாது என்று நாம் தீர்மானித்து வாழ்ந்திட வேண்டும் நம்முடைய ஆத்மாவில இப்படி நாம் அடிக்கடி சொல்ல வேண்டும் நான் ஆண்டுடைய பிள்ளை நான் பிசாசின் பிள்ளை அல்ல மாம்சத்தின்படி பிழைப்பதற்கு மாம்சத்திற்கு நான் கடனாளி அல்ல என்று பவுல் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் எழுதி வைத்திருப்பது போல நாமும் அறிக்கையிட்டு பரிசுத்த ஜீவியத்திற்காக பிரயாசப்பட வேண்டும் சாது சுந்தர் சிங் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன் பஞ்சாபில வாழ்ந்த ஒரு சிக்கிய ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை சுந்தரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு பல பாடுகளை சந்தித்து ஆண்டவருக்காய் கடைசி வரைக்கும் பிரகாசித்து ஒளி வீசிய ஒரு உன்னதமான ஒரு கிறிஸ்தவர் அவர் சீக்கிய மதத்தை விட்டுவிட்டு ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே குடும்பத்தில் எத்தனையோ பத்திரவங்கள் தகப்பன் அவரை வெறுக்க ஆரம்பித்தார் அன்பு கூர்ந்த தாயார் அவருடைய சிறு வயதில் மறித்து போனார் அன்பானவர்களே குடும்பமே தகப்பனும் உறவினர்களும் சாது சுந்தர் சிங்குக்கு எதிர்த்து நின்றார்கள் உணவில விஷம் வைத்து கொல்ல பார்த்தார்கள் தேவன் அற்புதமாய் சாது சுந்தர் சிங்கை பாதுகாத்தார் ஒரு நாள் இந்த சாது சுந்தர் சிங் இப்படியாவது கிறிஸ்தவத்தை விட்டு விடட்டுமே கிறிஸ்துவை மறுதலை கட்டுமே என்று சொல்லி அவருடைய தகப்பனார் என்ன செய்தாராம் அவருடைய வாலிப வயதில் சாது சுந்தர் சிங் நல்ல ஒரு இளம் பருவத்தில் இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு அறையில உள்ளே தள்ளி ஒரு அழகான பெண்ணை உள்ளே அனுப்பினாராம் அந்த பெண் யார் என்றால் சாது சுந்தர் சிங் திருமணம் செய்ய வேண்டிய முறை பெண் அவருடைய அழகை பார்த்து சாது சுந்தர் சிங் மயங்கி விடுவார் இயேசுவை மறுதளித்து விடுவார் சீக்கிரம் சீக்கிய மதத்திற்கு திரும்பி விடுவார் என்ற ஒரு சோதனையை குடும்பம் அவருக்கு முன் வைத்தது 
சாது சுந்தர் சிங் என்ன சொன்னார் தெரியுமா எனக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு இருதயம் அந்த இருசுவிடம் நான் ஒப்பு கொடுத்து விட்டேன் உன்னிடத்திலே கொடுப்பதற்கு என்னிடத்திலே ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி சாது சுந்தர் சிங் தான் மனம் முடிக்க வேண்டிய அந்த பெண்ணை பார்த்து அவர் சொன்னாராம் எத்தனை பெரிய அர்ப்பணிப்பு பார்த்தீர்களாம் அவள் விற்கப்பட்டவளாக வெளியே சென்றாள் இன்னொரு முறை இதுபோல இன்னொரு சோதனை சாது சுந்தர் சிங்க்கு காத்திருந்தது என்னவென்றால் இதே போன்ற ஒரு அறையில சாது சுந்தர் சிங்கை உள்ளே தள்ளினார்கள் அங்கே ஒரு பெரிய பெட்டகம் இருந்தது பெட்டி ஒன்று இருந்தது அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தால் அதற்குள்ளே ஏராளமான பொன் வெள்ளி வைரம் வைடூரியம் ரத்தன கற்கள் எல்லாம் நிரம்பி இருந்தது ஏராளமான ஐஸ்வர்யங்கள் தகப்பன் சொன்னாராம் மகனே இதெல்லாம் உன்னுடையதாகும் எப்பொழுது என்றால் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடு நம்முடைய மதம் சிக்கிய மதம் அதற்கு சீக்கிரமாய் வந்துவிடு என்று அழைத்தார் ஆனால் இவையெல்லாவற்றிற்கு மேலாக பரலோகமே எனக்கு பெரிது இயேசுவின் அன்புதான் எனக்கு பெரிது என்று சொல்லி அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து ஆண்டவருக்காக தியாகமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் என்று சாது சுந்தர் சிங்கை பற்றி நம் வாசிக்கிறோம் அன்பானவர்களே பிரலோகத்தின் மகிமைகளை நம் கண் முன்பாக நாம் நிறுத்தி இருக்கிறோமா நமக்கு கிடைக்க போகிற ஜீவ கிரீடம் அந்த நீதியின் கிரீடம் மகிமையான வாடாத கிரீடம் மீது நம்முடைய கண் பதிந்து இருக்கிறதா நமக்காக ஒரு ரட்சகர் பரலோகத்தில் இன்றைக்கும் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரே அவர் மீது நம்முடைய கவனம் இருக்கிறதா வருஷத்தம் அடைய வேண்டும் என்ற அந்த தாகமும் வாஞ்சையும் இயக்கமும் நமக்குள் இருக்கிறதா அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்படிப்பட்ட தாகம் நமக்கு இருந்தால் சோதனைகளுக்கு நாம் எதிர்த்து நிற்கலாம் மூன்றாவதாக நீங்களும் நானும் இந்த பரிசுத்தமாக அனுபவத்தில் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் விசுவாச கண்களால் நாம் உன்னதரை உன்னத ஸ்தலத்தை காண்பதற்கு நாம் பழகியிருக்க வேண்டும் அப்போ சில ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாம் வசனம் நாம் படித்தோம் என்று சொன்னால் அந்த ஏழாம் அதிகாரம் முழுவதும் ஸ்தேவானை குறித்து ஸ்தேவான் செய்த பிரசங்கம் ஸ்தேவான் கடைசியில் அடைந்த படுபயங்கரமான மரணம் இதை குறித்து பேசுகிறது அப்போ சில ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இந்த ஸ்தேவான் கல்லெறிந்து கொல்லப்படக்கூடிய அந்த சமயத்தில் முழங்கால் படியிட்டு இதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் ரட்சகரேசு கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பார்சத்திலே நிற்கிறதையும் நான் காண்கிறேன் என்று ஸ்தேவான் சொல்லி அவர் ரத்தம் சிந்தி மறித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே சாகும் நேரத்தில் கூட கடைசி தருணத்தில் கூட கிறிஸ்துவை காண்கின்ற ஒரு அனுபவம் பரலோகத்தை அண்ணாந்து பார்க்கிற ஒரு அனுபவம் கல்லறிந்து கொல்லப்படக்கூடிய சமயத்திலும் முழங்கால் படியிட்டு பரலோக வாசஸ்தலத்தை நோக்கி பார்க்கிற ஒரு அனுபவம் எத்தனை அற்புதமான பரிசுத்தமாகுதலின் அனுபவம் பார்த்தீர்களா கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை குணத்தை தியானித்து பழகினவர்கள் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் இருக்க முடியும் ஸ்தேவானை பாருங்கள் ஒரு சிறு முள் குத்தினாலே நம்மால் தாங்க முடியாது ஒரு கல் நமக்கு இடரலாக நம்முடைய காலில் தட்டி ஒரு சிறு காயம் ஏற்பட்டு விட்டாலே நம்முடைய உயிரே போய்விடும் ஆனால் பாருங்கள் இந்த ஸ்தேவான் எவ்வளவு மன தைரியத்தோடு எவ்வளவு விடாப்படியான விசுவாசத்தோடு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்தார் பரலோகத்தை அண்ணாந்து பார்க்கிற அனுபவமுடையவராக அவர் இருந்தார் அன்பானவர்களே அப்படியானால் அவர் கிறிஸ்துவோடு எவ்வளவு நெருங்கி நடந்திருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடு மரணங்களை அவருடைய திவிய குணங்களை தியானித்து பார்ப்பதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் வெளியேற பெற்ற ஒரு நேரத்தை நாம் ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும் நேரம் இருக்கிறதா எல்லாவற்றுக்கும் நேரம் இருக்கிறது வேலைக்கு செல்ல நேரம் இருக்கிறது டிவி பார்க்க நேரம் இருக்கிறது ஊர்கதைகள் பேச நேரம் இருக்கிறது உறங்க நேரம் இருக்கிறது உன்ன நேரம் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் நேரம் இல்லை என்னவென்றால் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவோடு நேரம் செலவிடுவதற்கு விசுவாச கண்களால் பரலோகத்தை நோக்கி பார்ப்பதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லையே அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்படி நேரத்தை நாம் வீணடித்து விட்டு பாவத்திலே மூழ்கி வாழ்ந்து ஆவியானவரை நாம் 
அமைதிப்படுத்திவிடக்கூடாது ஆவியானவரின் கிரியைகளை மட்டுப்படுத்திவிடக்கூடாது ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவள் சொல்கிறார் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்துக்கானாலும் நீதிக்கு ஏதுவான கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும் எதற்கு கீழ்ப்படியும்படி உங்களை அடிமைகளாக ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்களோ அதற்கே கீழ்ப்படுகிற அடிமைகளாக இருக்கிறீர்கள் என்று அறியீர்களா நீங்களும் நானும் யாருக்கு அடிமை இயேசுவுக்கு அடிமையா இந்த உலகத்திற்கு அடிமையா எதற்கு அடிமை இந்த உலக காரியங்களுக்கும் கவர்ச்சிகளுக்கும் அடிமையா அல்லது பரலோக மகிமைகளை வாஞ்சிக்கிற தெய்வீக அடிமையாய் நாம் இருக்கிறோமா அன்பானவர்களே இரண்டு எஜமானுக்கு ஒருவனும் ஊழியம் செய்யக்கூடாது என்று மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் இயேசுவானவர் சொல்லியிருக்கிறார் நமக்கு இரண்டு எஜமான்களா இயேசு ஒருபுறம் சாத்தான் ஒருபுறம் என்று நாம் வாஞ்சிப்பது இரண்டு உலகங்களா ஒன்று பரலோகம் இன்னொன்று இந்த உலகம் என்று நாம் இருக்கிறோமா இரண்டு எஜமான்களை நாம் பிரியப்படுத்த முடியாது இந்த ஆவி மாம்சம் என்ற இந்த போராட்டத்தில் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாக மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாக போராடுகிறது இரண்டும் ஒன்று கொன்று விரோதமாக இருக்கிறது என்று கலாத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த போராட்டத்தில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டுமே வெற்றி உண்டாகும் என்பதை ஒன்று குறைந்தீர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மட்டுமே வெற்றி கிட்டும் அந்த வெற்றி என்னவென்றால் பரிசுத்தமாகுதலில் பரிசுத்தமாகுதல் என்ற வெற்றி அந்த வெற்றி ஏதோ அவளுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த வெற்றி ஏதோ ஸ்தேவானுக்கு மட்டும்தான் தானியலுக்கு மட்டும்தான் அப்போஸ்தலன் யோவானுக்கு மட்டும்தான் என்று நாம் இருந்துவிடக்கூடாது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இந்த வெற்றி பரிசுத்தமாகுதல் என்ற வெற்றி உரித்தாயிருக்கிறது அன்பானவர்களே இந்த போராட்டத்தில் நாம் பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் நான்காவதாக சரியான பக்தி பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு தேவை அன்றாட ஜபம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா தேவனோடு அன்றாடம் நாம் பேசுகிறோமா சங்கீத நூற்று நாற்பத்தி மூன்று எட்டாம் வசனத்தில் தாவிதை ஜபிக்கிறார் அதிகாலையில் உமது கிருபையை கேட்க பண்ணும் என்று மன்றாடுகிறார் அதிகாலை ஆண்டவரை தேடும் பழக்கம் நமக்கு இருக்கிறதா அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான் என்று நீதிமொழிகள் எட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவனை கண்டடைகிற அந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறதா கிறிஸ்துவிடம் தினமும் கிருபையும் பலனும் பெறக்கூடிய அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறதா அலையும் மனதை அலைபாயக்கூடிய சிந்தையை அடக்கி ஆளக்கூடிய அந்த வாஞ்சை வைராக்கியம் நமக்குள் இருக்கிறதா நம்முடைய எண்ணங்களை நம்முடைய சிந்தனைகளை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சிறைப்படுத்த வேண்டும் என்று இரண்டு குருதியர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அந்த அனுபவம் நம்முடையதாக இருக்கிறதா சரியான பக்தி பழக்க வழக்கங்கள் நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திற்கு மிகவும் அவசியம் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் நீங்களும் நானும் விலையேற பெற்ற ஆத்துமாக்கள் ஒரு ஆத்துமாவின் அந்த விலை மதிப்புள்ள தன்மை எங்கே தெரியும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை அடியில நின்று அவர் சிந்தின அந்த இரத்தத்தின் துளிகளை நாம் தியானித்து பார்த்தால்தான் என்னுடைய ஆத்மா எவ்வளவு விலையேற்பட்டது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் எவ்வளவு விலையேற்பட்டது என்பது நமக்கு புரியும் அன்பானவர்களே தேவன் நமக்கு ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவின் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னோட கூட சிங்காசனத்தில் உட்காரும்படி அவனுக்கு அருள் செய்வேன் என்று வெளிப்படுத்தல் மூன்று இருபத்தி ஒன்றில் அந்த திட்டத்தை கிறிஸ்துவானவர் தெரியப்படுத்துகிறார் இப்படி ஒரு மேன்மை நமக்காக காத்திருக்க கிறிஸ்துவோடு சிங்காசனத்தில் ராஜாக்களாக ஆசாரியர்களாக அமர்ந்து ஆளுகை செய்யும் ஒரு சிலாக்கியம் நமக்காக காத்திருக்க இந்த உலக சிநேகத்தை நாம் நாடி வாழலாமா ஜெயங்கொள்ளுதலின் அனுபவம் நமக்கு வேண்டாமா அதுதான் பரிசுத்தமாகுதல் ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்வான் என்று வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் நாம் சுதந்திரிக்க போகிற சுலாக்கியங்கள் என்னென்ன வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரங்களை வாசித்து பாருங்கள் ஏழு சபைகளுக்கும் ஆண்டு கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆச்சரியமான ஆசீர்வாதங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படியானால் நாம் கிறிஸ்துவோடு எவ்வளவு நெருக்கமான உறவு கொண்டிருக்க வேண்டும் உலக சிநேகத்தை பெரிதாக நினைத்து உன்னத சிலாக்கியங்களை நாம் உதறி தள்ளிவிடக்கூடாது அன்பானவர்களே பரிசுத்தமாகுதல் என்ற வெற்றி பெறும் அனுபவத்தை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆவியின் பலத்தினால் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஐந்தாவதாக கடைசியாக அனுதினமும் பரிசுத்தம் அடைதல் என்ற அனுபவத்தில் நாம் முன்னேற்றம் காண வேண்டும் இரண்டு பேரும் 
ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் பதினோரு வசனங்களை நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் அதில் பேதுருவின் எட்டு சுற்று ஏனி என்ற ஒரு சத்தியம் அடங்கியிருக்கிறது வாசிக்கிறேன் இப்படி இருக்கு நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோடைய தைரியத்தையும் விசுவாசம் தைரியம் தைரியத்தோடைய ஞானத்தையும் ஞானத்தோடைய இச்சையடக்கத்தையும் இச்சையடக்கத்தோடைய பொறுமையையும் பொறுமையோடைய தேவபக்தியையும் தேவபக்தியோடைய சகோதர சிநேகத்தையும் சகோதர சிநேகத்தோடைய அன்பையும் குட்டி வழங்குகள் என்று எட்டு காரியங்களை அங்கே பேதுரு சுட்டி காட்டுகிறார் இந்த கிறிஸ்தவ பண்புகளில் நாம் வளர வேண்டும் ஒரு ஏனி என்றால் அதிலே படிக்கட்டுகள் இருக்கும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்றால் நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டிய கிறிஸ்தவ பண்புகள் அதிலே இருந்தாக வேண்டும் இந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அங்கே கூட்டல் முறையில ஒவ்வொன்றாக எட்டு காரியங்களை அவையானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் உங்களை நம்முடைய கத்தனா இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வீணரும் கனியற்றவர்களுமாய் இருக்க ஒட்டாது இந்த கிறிஸ்தவ பண்புகளில் ஒவ்வொன்றாக கூட்டல் முறையில நாம் கிரியை செய்வோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய தேவன் பெருக்கல் முறையில் கிரியை செய்து ஆவியின் வரங்களை அருளுவார் ஆவியின் கனிகள் நம் வாழ்வில் வெளிக்காட்ட அவர் கிரியை செய்வார் இவைகள் இல்லாதவன் எவனோ அவன் முன் செய்த பாவங்களற தான் சுத்திகரிக்கப்பட்டதை மறந்து கண் சொருகி போன குருடனாய் இருக்கிறான் பிரியமானவர்களே இந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் அறிந்து குருடர்களாக நாம் வாழலாமா ஆகியால் சகோதரரே உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என் அழைப்பு பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கான அழைப்பு அதற்காகவே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலும் இடையறி விழுவதில்லை இவதமாய் நம்முடைய கத்தரும் இரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்குட்படும் பிரவேசம் உள்ளே பரலோகத்திற்குள்ளே செல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாய் அளிக்கப்படும் அன்பானவர்களே எத்தனை ஆச்சரியமான தெய்வீக திட்டம் உங்களுக்காக எனக்காக ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவில் அருசுத்தம் அடைதல் என்ற அனுபவத்தில் நாம் முன்னேற்றம் காண வேண்டும் இந்த ஐந்து சலாக்கியங்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தமாகதலின் சலாக்கியத்திற்குரிய படிக்கட்டுகளாக இந்த ஐந்து சலாக்கிய காரியங்களை மனதிலே கொண்டு நம் ஆண்டவருக்காக வாழ்ந்திட வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய முதல் சிந்தனைகள் யாரை பற்றியதாய் இருக்கிறது அந்த சிந்தனைகள் பரிசுத்த சிந்தனைகளாய் இருக்கிறதா நம்முடைய உணர்ச்சிகள் பரலோகத்திற்கு அடுத்த உணர்ச்சிகளாய் இருக்கிறதா அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே பவுலின் வாழ்க்கையை பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்து ரோம சிறைச்சாலையிலே கைதியாக கிடந்து கட்டப்பட்டிருந்த அந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் சொல்லுகிறார் இரண்டு திமத்தையும் நான்காம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வரை உள்ள வசனங்களில் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய ஜீவியத்தையே ஆண்டவருக்காக வானபலியாக வார்த்து விட்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்காக தன் ஜீவியத்தை ஓடி முடித்தார் எத்தனை பெரிய பரிசுத்தமான தாழ்மையின் மனிதன் அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் நிகழ்காலமோ வருங்காலமோ பட்டயமோ மரணமோ பஞ்சமோ நாச மோசமோ தேவ தூதர்களோ துரைத்தனங்களோ எதுவானாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க முடியாது என்று சொல்லி முற்றிலும் ஜெயங்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்குள் பவுல் வாழ்ந்தாரே ரொம்ப எட்டாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனங்களில் நாம் இதை வாசிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் முற்றிலும் ஜெயங்கொள்ளுகிற ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவியம் அதுதான் பரிசுத்தமாகுதலின் அனுபவம் இந்த அனுபவம் நமக்கு தேவை இந்த அனுபவத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்று பரலோகம் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது அந்த பரலோக எதிர்பார்ப்பை நாம் பால்படுத்தி விடலாமா நமக்கென்று தேவன் கொடுத்திருக்கிற இந்த ஒரே ஒரு ஜீவியத்தை பாவங்களால் கரைப்படுத்தி நாம் நரகத்திற்கு ஆயத்தமாகலாமா நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் அண்டவரே எங்களை பரிசுத்தமாக்கும் நீர் பரிசுத்தர் அதுபோல நீங்களும் பரிசுத்தனா இருங்கள் என்று சொன்னீரேன் அந்த எதிர்பார்ப்பை அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற எங்களுக்கு பலன் தாரும் என்று நம்ம அர்ப்பணிப்போமா உச்சரிப்போம் நல்ல ஆண்டவரும் நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்தனாகி நீர் நாங்களும் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று எங்களுக்காக சுயநலம் இல்லாத ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறேன் அண்டவரே இதை அறிந்து உணர்ந்தவர்களாக அப்பா உம்மை போல் மாறக்கூடிய கிருமைகளை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே மனிதன் 
தன்னுடைய சிங்காசனத்தை இன்னொருவனுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் கத்திரா ஏசு கிறிஸ்து என்னுடைய சிங்காசனத்தில் நீங்களும் உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன் நான் இருக்கும் இடத்துல நீங்கள் இருக்கும்படி நான் வந்து மறுபடியும் உங்களை அழைத்து கொண்டு செல்வேன் என்று சொன்னேன் சுயநலமற்ற இரட்சகரே எப்பேற்பட்ட பரிசுத்தர் நீர் உமை போல் எங்களை மாற்றும் இந்த உன்னதமான சத்தியங்களை உணர்ந்தவர்களாக உள்ளத்திலே பதித்தவர்களாக பரிசுத்தமாகுதலின் அனுபவத்தை நாங்கள் பூர்ணமாய் அடைந்திட கிருபதாரும் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொண்டு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கேளும் பரிசுத்த பிதாவே ஆமே